فاب سوری فور دت ببخشید کار فریبا این اشتباه من بود اسکای میکنم خواهش میکنم برادر مشکل نداره من متوجه نشدم رو اون فقط زوم کردم یکی در مورد سوال دارم در مورد گناه خب ما میگیم که خدای ما خیلی مهربونه بخشنده هست و دیرخشمه و اینکه ما ایمان وردیم در مسیح و فرزندان خدا شدیم چون تعمید گرفتیم خدا گناهان ما رو بخشید ولی خب سوال من اینجاست که حالا این سوال بعضی از خواهر و برادران هست که مثلا فکر میکنن که چون دیگه مسیحی شدن و تعمید گرفتن یعنی ما هر گناهی کنیم دیگه خدا میبخشه ولی نظر من اینه که ما تعمید گرفتیم در مسیح ایمان آوردیم تعمید گرفتیم که دیگه گناهان ما از قبل بخشیده شد و دیگه باید گناه نکنیم یعنی اگه گناه رو تکرار کنیم بخشیده نمیشیم نسیس فریبا سزدر Uh, we we know that God is very kind, is very uh, uh, kind to us, and uh, will uh, forgiven our sins uh, because we uh, were baptized in Jesus Christ, and uh, through the works of Jesus Christ, our sins are forgiven. But my question is this: that um, uh, when uh, most of the Uh, brother and sisters believe that after the baptism if they uh, do uh, if they commit sin again god will forgive them uh, but i think that uh, the baptism and the faith in jesus christ is something that should prevent us from sin and not we say that uh, we should do sin we, we are easily uh, commit sin and just uh, look for god's uh, forgiveness we should be uh, someone after the baptism to not uh, uh, do sin to not commit sin So when we are baptized, we begin a new life and we are trying to live in a way that is like Jesus Christ. وقتی که ما قصد تعمید گرفتیم ما یک زندگانی جدید رو شروع می کنیم و تلاش می کنیم به شوی زندگی کنیم که سر ایسا مسیح زندگی کرد. And the, exam- the example of Jesus Christ and the things that we have learned then motivate us to, to change and to remove bad behavior from our lives. که اون مثال سر عیسی مسیح اون چیزهایی که ما رو بهمون انگیزه میده که تغییر بدیم و اون مسائل رو در زندگیمون عوض کنیم. And if we are not trying to remove bad behavior from our lives, then it means that we haven't really understood what the sacrifice of Jesus Christ is all about. و اگه تلاش نکنیم که اون رفتارهای بد رو از زندگیمون حذف کنیم به معنی است که ما واقعا نفهمیدیم که اون قربانی شدن سر و عیسی مسیح به چه معنی بود. But because we are human men and women there will still be times when we sin. و به خاطر اینکه ما هنوز انسانیم زن و مردیم گاهن زمانهایی هست که گناه میکنیم. And because God is merciful if we repent if we are sorry for what we have done and we confess it to God then God will continue to forgive us because of our faith in Jesus Christ و به خاطر رحم و بخشش خدا اگه ما متاسف باشیم از این بابت و این اعتراف کنیم و توبه کنیم و این موضوع رو کاملا درک کنیم که ما گناه کردیم به خاطر این کارهای سر عیسی مسیح و بودن در سر عیسی مسیح خدا ما رو میبخش. So God does continue to forgive us and we need that continuing forgiveness but we can't make that an excuse to behave badly. که خدا ما رو خواهد بخشید و ما میتونیم ادامه, ادامه بدیم به اون امید به بخشیده شدن توسط خدا اما این نباید به یک بهانه تبدیل بشه که ما به رفتارهای بدمون ادامه بدیم because we can't say that we are sorry for what we have done if we are freely choosing to do that چرا که ما نمیتونیم بگیم که متاسفیم برای اون کاری که انجام دادیم اگه خودمون آگاهانه اون کار رو انجام بدیم yeah, It's worth saying perhaps Salmon that the, the work of Jesus Christ now while he is in heaven is that he is our high priest 
و این ارزشمنده که اضافه کنیم که کارهای سر و ایسان مسیح که اکنون در آسمان هست این کائن اعظم ما هست His sacrifice has provided for the forgiveness of our sins when we are baptized. قربانی شدن ایشون ارائه داده و بخشودگی گناهان ما رو وقتی که ما غسل تعمیر گرفتیم. But his ongoing work as a priest allows for the sins that we commit after baptism to be forgiven. اما اون کارهای ادامه ادامه دارش به عنوان یک کائن به ما اجازه میده به ما این موضوع رو در اختیار ما قرار میده که اون گناهان ما بتونیم از طریق اون کارها بتونیم این گناهان ما رو هم دوباره ببخش but we need to be genuinely trying to live like jesus christ اما نیازه که ما واقعا عمیقا تلاش کنیم که زندگانی داشته باشیم شبیه زندگانی سویسا مسیح